زلف لہرا کی وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی خود ایک قیامت ہوگی پھر قیامت میں بھی خود ایک قیامت ہوگی بولو نا تے سرکار کی پرتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسی لا ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی نات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہمارے مسجد کے فیمس نات خان تو نہیں کہتا ہوں مگر فیمس کے بھائی بلبل مسجد قوبا کے بھائی جناب محسن آدم کو دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں اور نعت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کر سامعین کے دلوں کو گرمائے محسن آدم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا کیونکہ آسماگر آسماگر تیرے قدموں کا نظارہ کرتا آسماگر تیرے قدموں کا تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو روز کے چاند تصدق میں اتارا کرتا چھپ گیا چاند چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تا اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا کا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ سارے مل کر امداد کن امداد کن ازرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث آزم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا ہے 
دیا ہے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ وہ سے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث آزم کا اور مریدی لا تکف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث آزم کا اور فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا ہے کس کا ہے کس کا غوث آزم کا تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث آزم امداد کن امداد کن ازرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث آزم دستگیر امداد کن امداد کل نکالا ہے پہلے تو دوبے ہوا کو نکالا ہے پہلے تو دوبے ہوا کو اور اب دوبتے ہو کو غوثِ آزم امداد کن امداد کن ازرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوثِ آزم دستگیر امداد کن امداد کن بھور میں پھسا ہے سفینہ ہمارا بھور میں پھسا ہے سفینہ ہمارا بچا غوث آزم بچا غوث آزم امداد کن امداد کن ازرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث آزم دستگیر امداد کن امداد کن مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غصے مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غصے کے بیر کے ہینا خدا غوثِ آزم امداد کن امداد کن از رنج غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوثِ آزم دستگیر امداد کن امداد کن کہے کیسے جا کر حسر اپنے دل کی کہے کیسے جا کر حسر اپنے دل کی سونے کون تیرے سیوا غوثِ آزم امداد کن 
امداد کن از رنج غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن 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 از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن ماشاءالله سبحان الله الله تبارك وتعالى مزيد بركة يا تعالى فرما حسين هاجي ترش في الله يها بوجه جاء هاي عبد الله شيخ كم يا بليز آجي بيكو بيش جاء لي أبكو بتاع هاي كه مالي مسجد شوتي هاي مي بي ثورا آجي جاتا وصلو مي بي ثورا آجي هاتا ये कोना भी अभी खाली है हमारे क्या कहते हैं नाम भी भूल गए आपका अरशद भाई के पास बहुत जगह है उनके नज़दीक चले आए अशरफ़ अल्हम्दुलिल्लाह तबारक अल्लाह बड़ी प्यारी नुरानी महफिल जो है वो जारी व सारी है अल्लाह तबारक व ताला में हमें इस महफिल के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए जिसकी ये महफिल है उसके सदके में अल्लाह तबारक व ताल ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور ہمارے درجات کو بھی بلند فرمائے ایک بات کا میں آپ سے خلاصہ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر یہ مجھے پیپر دیا گیا ہے ہمارے منیر صاحب نے دیا ہے اس میں لکھا ہے نات تو یہ جو ابھی پر ہی گئی ہے اس کو کہتے ہیں من قبر اور نات اس کو کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ہو آپ کی تعریف میں ہو یہ بات آپ یاد رکھیں تمام حضرات جہاں ابھی ہم محفل میں جاتے ہیں میں نات پڑھنا چاہتا ہوں میں نات پڑھوں گا کلان آدمی نات پڑھتا ہے جب وہ خرا ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے من قبط پڑھتا ہے اب من قبط کیا مراد ہے وہ بھی آپ سن لیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی حمد و سنا کے سوا کسی بھی انسان سیدنا صدیق اکبر سے لے کر غوث پاک خواجہ غری نواز یا کسی بھی ولی اللہ کے بارے میں ہم جو پڑھتے ہیں صحابہ کرام میں سے شہدہ کرام میں سے اس کو کہتا ہے من قبط اب اس کو یاد رکھیں نات نہیں کہہ سکتے بہت ہی عدب کی بات ہے تو اگر آپ کبھی بھی اس طرح کی من قبط پڑھنا چاہیں تو آپ یہ کہیں کہ مجھے من قبط پڑھنا ہے یا میں من قبط پڑھنا چاہتا ہوں یا فلان آدمی من قبط پڑھے گا جب آپ لکھیں یا لکھ کر دیں تو ابھی وہاں پر یہی لکھیں اب یہاں نات لکھا میں نے نات کہا پڑی گئی من قبط ٹھیک ہے نا اس کو ذرا خیال رکھی اس کا اچھا اس من قبط کے اندر ایک شعر پڑا گیا اس کا تھوڑا خلاصہ کر دوں کیونکہ یہ شعر ایسا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اس سے جو ہے وہ بجزن ہوتے ہیں بجزن سے مراد کیا ہے کہ کنفیوز قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث آزم کا تو آدمی کے ذہن کے اندر سب سے کیونکہ جب میں نے یہ فرس پتائنگ سنا تو میرے ذہن میں ہی سوال یہ آیا تھا مگر جب ایک عالم دین کو پوچھا تو پھر اس کا خلاصہ مجھے ملا تو میں آپ کو وہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بھئی بندہ جو ہے وہ تو اللہ کا ہوتا ہے غوث سے پاک کا بندہ کیسے ہو گیا تو وہ عالم دین نے جو ہے مجھے زواب دیا کہ یہاں بندے سے مراد غلام ہے بندے سے مراد غلام ہے 
تو اس بات کا آپ جو ہے اپنے ذہن کی اس بات کو اندر رکھیں کہ قیامت تک رہے بے خوف بندہ غو سے اعظم کا یعنی غو سے اعظم کا غلام جو ہے وہ قیامت تک بے خوف رہے اس کا مطلب یہ ہے حضرت تشریف لے آئیں آگے تشریف لے آئیں مولانا محمد علی صاحب ماشاءاللہ ہر جمعہ کو نماز مغرب کے بعد جو ہے وہ ہمیں ماشاءاللہ درس دیتے ہیں ویدر کیسا بھی ہو کیسا بھی موسم ہو خود کام بھی کرتے ہیں الحمدللہ اور بڑے اخلاص بڑے پیار والے انسان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درزار کو بھی بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید برکت عطا فرمائے اس کے بعد جو ہے پرہا گیا نکاح لاہ پہلے دوبے ہوئے کو دوبے ہوئوں کو تو کیا دوبے ہوئوں کو آپ کو پتا ہے مجھے آپ کو یہاں پر ایک واقعہ کہنا اس لئے سنو ایک مرتبہ حضرت غوث پاک پیرانے پر دستگیر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ دریائی دجلہ کے کنارے کے اوپر گشت فرما رہے دریائی دجلہ کے کنارے کے اوپر گشت فرما رہے آپ تھے اور آپ کے ساتھ ایک ساتھی بزرگ تھے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے تو ایک بڑی بی کو دیکھا بڑی عورت رو رہی تھی تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا دل جو ہے بڑا نرم ہوتا ہے وہ کسی کا رونا جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے یہاں مسلم غیر مسلم کا کوئی یہ نہیں ہے بلکہ وہ تو جانوروں تک کے اوپر رحم کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا وہ حدیث نہیں ہے کہ یہ لوگوں تم اپنے ناکھونوں کو کاتے رہو کیوں اس لیے کہ جب تم کسی جانور کا دودھ دوتے ہو تو اگر تمہارے ناکھون لمبے ہیں تو ان ناکھون کی وجہ سے اس جانور کو تکلیف ہوتی ہے یہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بڑی بات یعنی اسلام نے ہمیں کتنی رحمت بڑی باتیں سکھائی ہیں کتنی عدب والی کہ ہم جو ہے وہ جانور کو بھی تکلیف دینا نہیں چاہتے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ عورت رو رہی ہے تو آپ نے اپنے ساتھی جو برزور آپ کے ساتھ تھے شیخ ان کو کہا کہ آپ جاؤ اس کو پوچھو کہ کیوں رو رہی ہے اب وہ چونکہ اس نے برے عرصے کا غم اپنے دل میں لیا ہوا تھا اور وہی جانتی تھی کہ میں کیوں رو رہی ہوں وہ تکلیف وہی برداشت کر رہی تھی اور اس کی تکلیف جو ہے وہ کوئی اس کو اس غم سے اور اس رن سے اس تکلیف سے کوئی نجات دینے والا تھا ہی نہیں تو مصیبت کی ماری تھی جب حضرت کے ساتھ ہی اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ گسے مہا جاتے ہیں تو کون ہے مجھے پوچھنے والا تو میری تکلیف دور کر دے گا چل رستہ پکر اپنا اب واپس آئے حضرت مسکل آئے نزدیک ہی تھے چلے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں تو غوثِ پاک رضی اللہ عنہ کا طریقہ ان کا ایک روب ان کا ایک جب دبا ان کا ایک لحظہ کیا بات جب آپ نے پوچھا علی بھی آپ کے غم میں ہم بھی شامل ہیں اور انسان انسان کے کام لگتا ہے ہو سکتا ہے میں آپ کے کام آ جاؤں کیوں رو رہی ہوں آئے آئے جیسے ہی یہ کہنا تھا اس کے دل کے اندر بات نکل گئی اس کا غصہ بھی تھنڈا ہو گیا پھر یہ اب یہ کہتی ہے اس کے آنکھوں سے آسو نکل جاتی ہے بابا جی میں آپ کو کیا بتاؤں آج سے بارہ سال پہلے میرا بیٹا ایک ہی بیٹا تھا یتیم تھا سامنے والے کنارے دریائی دزلہ کراس کر کے ہم بیرے کے اندر گئے بی بی لینے کے لیے اس کی شادی کرانے کے لیے دلہن لے کر آ رہے تھے بیرہ آ گیا کنارے میں اتر گئی میرے ساتھ کچھ ساتھ ہی اتر گئے فیس دریائی نے پھر موز ماری واپسی کی ریٹن تو پھر بیرہ جو ہے وہ پانی کے اندر چلتا گیا چلتا گیا وہاں آگے جا کے وہ بیس میں دوب گیا آج بارہ سال ہو گئے اور یہی وقت تھا اثر اور مغرب کے درمیان تو ہر وقت میں جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں یہاں آ کر روٹی ہوں اور پتی ہوں اور اس کو یاد کرتا ہوں اگر آپ میرا غم دور کر سکتے ہیں میری تکلیف دور کر سکتے ہیں کہ لوگ کر دو وہ اسے باغ سے اس نے چیلنج کر دیا اور آپ نے پہلے ہی یہ فرما دیا کہ اگر ہم تیرے غم کے اندر شامل ہو سکتے ہیں تو بتا سبحان اللہ آپ دو رکعت آپ اس کو تسلی دیتے ہیں پہلے بی بی بیٹھ جا دو رکعت نماز آپ نے پڑھی اسی کنارے کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں ہاں رکھا دی 
غوث اعظم کا مرتبہ دیکھو اس لیے نہیں کہ وہ بڑے باپ کی بڑی اولاد تھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھی سجنا بے شک وہ بھی ہے مگر میرے دوستو ہمارا ہر روز کا سلسلہ چلتا ہے جو لوگ ماشاء اللہ بیٹھتے ان کو پتا ہے اب کل اور پرسو وہی سلسلہ آنے والا ہے کہ کیوں کیسی ریاست کیسے مجاہدے کیسے مراقبے کیسی محنتیں کیسے بھوکے رہنا مہینے مہینے تک ایک پاؤں کے اوپر کھڑے رہ کر ساری رات پرانی پاؤں کو ختم کرنا دو رکار کے اندر آئے 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 چالیس چالیس سال تک یہ ریکارڈ ہے آپ کا چالیس سال تک آپ نے عشاء کے وجو سے فجر کی نماز پڑھی ہے یہ غوث سے آزم صرف یہ نہیں کہ ان کی ان کی اونچی اونچی باتیں سن کے یار کیا بات ہے نہیں اس سے ہمیں بھی کچھ سبق لینا ہے پھر کہتے ہیں نا کہ نکالا ہے دوبے ہوں کو تو ہمارا بھی بیرا نکال لو غوث اعظم مگر ہم غوث اعظم کو ہم کیا ہیلپ کر رہے ہیں اس معاملے میں حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ کا وہ قصہ آپ نے نہیں سنا آپ ہر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو فرما رہے تھے وضو فرمانے کی آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی اپنے آپ آقا بہت خوش تھے سل ربیع تو یہ ربیع مانگ لے تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ صاحب یہ رسول انہوں نے دیکھا کہ آج رحمت کا رحمت کی موجہ لگ رہی ہے تو لاؤ میں مانگ ہی لو سل ربیع تو یا رسول اللہ رفاقت 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 کا فی الجنت یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے جنت کے اندر آپ کا پروس چاہیے ربیع اور مانگ نہیں یا رسول اللہ بشید نہ حضور نے کیا فرمایا اے ربیع ٹھیک ہے پھر تو مجھے سجدوں سے میری مدد کر اس سے پتا چلا کہ ہمیں جو ہے ہمیں بھی عبادت کرنی چاہیے غوث پاک کی یہ عبادت خواجہ غریب نواز کی یہ عبادت الحمد للہ عبادت مگر ہم کیا کرتے ہیں ان کے ماننے والے ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے چلو آگے چلتے دو رکعت نماز پڑھ لی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی یا اللہ اس بوڑھی کے بیٹے کو اور جو براد اس کے ساتھ گئی ہے اس کے سارے بارے کو یا بیرے کو نکال دے غیب سے آواز آتی ہے عبد القادر یہ آج کل کی بات نہیں ہے بارہ سال ہو گئے جو آدمی دوب گئے ان کو مسلیوں نے کھا لیا وہ مسلیاں لوگوں نے کھا لی وہ لوگ مر گئے ان کو کیروں نے کھا لیا وہ مٹی ہو گئے ان کا نام و نشان بھی گیا یہ کیسا سوال اللہ اللہ کے محبوب تھے آپ اور محبوبوں کی کیا لاز اللہ تعالیٰ رکھتا ہے سنو پھر دو بارہ کا اے اللہ میں تیرا محبوب بندہ عبد القادر تیری بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں کہ وہ بیرے کو نکال دے میری دعا کو قبول کر یہ کہہ کر آپ نے اپنا کمیز جو تھا اوپر اوپر والا وہ نکال دیا اور اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ میں کپڑے نہیں پہنوں گا ہاں ہاں اللہ کے محبوبوں کی شان دیکھیں یہ اللہ میں کپڑے نہیں پہنوں گا اگر تو میری دعا نہیں قبول کرے گا تو میں کپڑے نہیں پہنوں گا پھر تیسری بار آپ نے ہاتھ اٹھا لیے یا اللہ میں اگر تیرا بندہ ہوں اور میں تیرا محبوب ہوں تو میری دعا کو قبول کر جب تیسری بار آپ نے دعا فرمائی تو کہا ٹھیک ہے عبد القادر اس بری بی کو بھی ساتھ لے اور اس کو بول کے وہاں نظر کر جہاں سے جہاں پر بیرا جو ہے وہ دوب گیا تھا اس کو بلائی جاتی وہ خوش ہو جاتی کہا کہ اس درد جب اس نے دیکھا شیخ عبد القادر آپ کے ساتھی دیکھ رہے تھے آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ بیرا پانی سے نکلتا ہے جب وہ دوبا تو اس کے اندر ایک قسم کی میوزک بج رہی تھی دوسری بات میں آپ کو کہنا بھول گیا وہ عورت عیسائی تھی اور وہ جتنے گئے تھے سارے عیسائی تھے اور پانچ سو آدمی تھے اس بیرے کے اندر جب بیرا نکلتا ہے تو اسی طرح میوزک بجتا ہوا وہ کنارے کے اوپر آتے ہیں سارے لوگ جو ہیں خوش و خرم ان کے کپڑے سوکھے کوئی چہرے کے اوپر کوئی بل نہیں پیشانی کے اوپر کوئی بل نہیں کوئی فکر نہیں کوئی غم نہیں بس ایسے ہی آ رہے جیسے گئے اور آئے ان کو پوچھا گیا کہ تم کو پتا ہے نہیں جی ہم کو صرف اتنا پتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک موج آئی ہم لوگ جو ہے ہم کو نیند جیسے آ گئی اب جب اوٹھے تو ہم تمہارے سامنے اللہ اکبر یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت 
اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت اور آپ کی کرامت تو میرے دوستو جیسے ہی وہ آئے حضور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کون سا مذہب ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں تو ان کو پہلے دن کی تبلیغ کی کہ کیا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے وہ اللہ پاک ہے بیٹوں سے اور وہ اللہ پاک ہے اولاد سے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے تو باہ کرو اور کلمہ پرو میں جس طرح پڑھاتا ہوں پانچ سو آدمی نے کلمہ پڑا اب جو دلہا تھا ان کا نام جو ہے وہ میں نے کل بتایا تھا آپ کو تھوڑا ٹیسٹ کرتا ہوں کوئی بتائے گا کیا نام میں نے کہا تھا جو ہندوستان کے اندر جن کا مزار پاک ہے جی شاہ دولہ ماشاء اللہ سلو ٹھیک ہے میری محنت جو ہے وہ رائے گا نہیں گئی شاہ دولہ ان کا نام اور وہ تجارت کرتے کرتے پھر ہندوستان پہنچے اور آج ان کا مزار جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ہے شاہ دولہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی محبت کے اندر زندگی بر رکھے اب جو ہے ہمارے مسجد کے طالب علم تھے مگر الحمدللہ ابھی فیل فور جو ہے وہ ٹائم بن ہمارے بچوں کے ٹیچر ہے جناب علی رخدا صاحب وہ ماشاءاللہ اس پیس کے لیے آپ حضرت کے سامنے ازان خان پہلے ازان خان آتے ہیں اس کے بعد وہ آئیں گے ازان خان اس پیس کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Today I will be talking about a few miracles about Ghosi Azam radiallahu ta'ala anhu One miracle of Abdul Qadir Jalan radiallahu ta'ala anhu is that when Ghosi Azam was in his mother's womb His mother was going to pick a few berries from a tree There was a snake there Abdul Qadir Jalani could see that snake through his mother's womb, but his mother couldn't see it. As his mother was about to reach where the berries were, Abdul Ghosi Azam radiallahu ta'ala anhu pinched her mother's womb. She went a few steps back. This pain lasted for a few hours. This is how Abdul Qadir Jilani saved the mother from the snake even though he was in the womb. Another miracle of Abdul Qadir Jilani is that a man was walking past Ghosi Azam's house. The person said to his mother, Assalamu alaikum. But, her mother, but his mother did not reply. The man thought, if she is a Sayyid, why did she not reply to me? This happened when Ghosi Azam was again in her mother's womb. A few years after, the same man came to Ghosi Azam radiallahu ta'ala anhu and said salam Ghosi Azam replied wa alaykum as salam wa alaykum as salam twice the person asked why did he reply twice Ghosi Azam said once I replied to your salam and once I replied to my mother's salam my mother never replied to you so I reply on her behalf ending with, ending with one sure miracle of Abdul Qadir Jilani is when Abdul Qadir Jilani was born Every person who was born on that day became wali of Allah. And Ghosi Azam was king of the wali of Allah. As-salamu alaykum. MashaAllah. ہمارے مدرسے کا طالب علم ہے ماشاءاللہ تقریباً تین یا چار دن پہلے یا شاید ایک ہفتہ ہو گیا ہوگا میں نے بچوں کو حضر غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ کرامات جو ہے ان بچوں کو بتائی تھی اور اسی لیکچر میں سے اس بچے نے یہ پک کیا اور آج آپ کے سامنے بتایا 
سبحان اللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بچے ماشاء اللہ کتنے شوقین ہیں کتنے ذوق والے ہیں کہ جو سنتے ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے ریپلائی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے الحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عالم دین بنائے ان بچوں کو بہت ضرورت ہے میرے دوستوں بچوں کے پیچھے جو ہے تھوڑا دھیان دو دین کے تعلق سے دنیا کے تعلق سے ہمارے پاس ہر چیز ہے اگر نہیں ہے تو دین کے تعلق سے ہمارے پاس چیز نہیں ہے اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں درس کے اندر کہ کیا بات ہے کہ مجھے میں اپنی بات کرتا ہوں موبائل کے اندر اگر کوئی آپشن نہیں ملتی یا اگر کچھ سیکھنا ہے تو میں میرے میرا تو ابھی آٹھ یا دس سال کا پوٹا نہیں ہے مگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میرے میرے اپنے کلاس میں فار ایگزامپل میرے مدرسے کے اندر بچے کے اندر کلاس میں پڑھ بچے پڑھتے ہیں آٹھ سال کے بچے کو میرے پاس بلا کر میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ مجھے کیسے کرنا ہے بتا دو مجھے سکھا دو یا اپنے فرینڈ سے ہم سیکھتے ہیں ٹھیک ہے اپنی بیٹی سے سیکھتے ہیں اپنے بیٹے سے سیکھتے ہیں اس میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے اور ہمیں شرم آتی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے میں آتی نماز کیسے صحیح کرنا ہے اس میں آتی ہے تو بس تو پھر زکوٰۃ کے مسائل اس پتہ نہیں ہے مگر وہ پوچھنے میں آتی ہے چاہے مولوی کو پوچھنا ہو امام صاحب کو پوچھنا ہو یا اپنے کسی دوست کو پوچھ, کسی کو بھی پوچھنا ہو اتنی ہم شرم محسوس کرتے ہیں یا تو پھر آپ شرم سمجھیں یا پھر میں یہ سمجھیں کہ آپ سستی کر رہے ہیں ہم اتنی لیزی ہیں یعنی کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں اس سے پتہ چلا کہ ہمارے دل کے اندر وہ چیز جو ہے نا وہ گھر کر گئی ہے اور یہ ہم نے دل سے نکال دیا ہے کیونکہ گھر جو اس کا ہو گیا اس لیے بچوں کے پیچھے دھیان دو ہم بچوں کے ساتھ کتنا کرتے ہیں دو گھنٹے پانچ سے سات زیادہ تر وہ آپ کے پاس رہتے ہیں چاہے وہ چلو آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے بچے لوگ بڑے ہو گئے مگر پوتے تو ہوں گے نواز تو ہوں گے فیوچر میں تو ان کے پیچھے دھیان دو ان کے دن کو دین کی تعلیم دو اس دار القفر کے اندر دین کی بہت ضرورت ہے اور فتنے تو پتہ ہے آپ کو کس طرح اترے ہیں حضور کی حدیث ابھی ثابت ہو رہی کہ بارش کے قطروں کی طرح فتنے آئیں گے آپ دیکھو آپ واٹس ایپ کے اوپر دیکھ رہے ہیں کیسے فتنے اترے ہیں کیسے کیسے بد معاش اور جھوٹے اور کذاب لوگ جو ہے وہ آج میدان میں آ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے جی حضرت آپ کچھ فرمائیں گے ٹھیک ہے حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر ابھی مفتی صاحب تشریف نہیں لائے تو میں آپ کو ایک دو باتیں بتاتا ہوں جب تب آپ تشریف نہیں لاتے کہ آپ کا مرتبہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسا اختیار عطا فرمایا تھا فجر کی نماز پڑھ کر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں پھر اپنے استاد شیخ حماد کی قبر کے اوپر کھڑے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے کشف کے ذریعے میرے استاد کی حالت کو میرے اوپر ظاہر فرما دے کہ میرے استاد جو ہے قبر میں کس حالت کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے آپ دیکھ لیتے ہیں ماشاء اللہ میرے استاد شیخ حماد جنتی حلہ پہنے ہوئے ہیں ہاتھوں میں سونے کے کنگن بھی آپ نے پہنے ہوئے ہیں زبر جد اور یاقوت سے جرا ہوا تاج سر کے اوپر ہے مگر یہ ہار جو ہے نا وہ اتنا شل ہے شل شل سمجھتے ہیں مرا ہوا جی ہاں آپ کو فکر لگتی ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ میرے استار کی کیا حالت ہے کہ یہ پنجا جو ہے دہنا پنجا وہ شل کیوں ہے مرا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کشف کے ذریعے بتاتا ہے کہ عبد القادر یاد کر وہ دن جمعہ کا کہ تم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تمہارے اسی استاد شیخ حماد کے ساتھ تو اور تیرے ساتھ بہت سارے تیرے ساتھی طالب علم اس استاد کے ساتھ جامعہ مسجد جا رہے تھے اور یہ حضرت شیخ حماد تیرے استاد نے اس ہاتھ سے ایک پانی کے چشمے کے پاس اور بڑا ٹھنڈا جاڑے کا موسم تھا پانی بڑا ٹھنڈا تھا 
تو یہ دیکھنے کے لیے کہ عبد القادر کے اندر کتنی صبر ہے اس ہاتھ سے دھکا دیا اور آپ چشمے کے اندر چلے گئے آپ کو بڑی ٹھنڈی لگی بہت آپ نے صبر کیا مگر اف تک نہ کہا یہاں تک کہ آپ نے اپنے کپڑے جو ہے وہ سکھائے اور کپڑے سکھا کر مطمئن ہو کر پھر اکیلے اکیلے جامعہ کے اندر یعنی مسجد کے اندر پہنچتے ہیں ابھی نماز کا اور اذان کا ٹائم باقی تھا تو آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کو دیکھ کر ہنسنے لگے بچے ہنستے ہیں نا دیکھا کیا ہوا دیکھا نا تو اس طرح سے بچوں نے کیا پھر بھی آپ نے صبر کیا اف تک نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کشف سے فرماتا ہے کہ اے عبد القادر اس دن جمعہ کے دن جو تیرے اس استاد نے اس ہار سے تجھے دھکا دیا تھا تو مجھے جو ہے وہ اس سے جو ہے میں خوش نہیں ہوا مجھے غصہ آیا تو اس کے بدلے میں اس کا وہ ہار تیرے استاد کا میں نے شل کیا ہوا ہے تیری وجہ سے جو تجھے دھکا دیا تھا اب اندازہ لگائیں کہ حضرت غوث آ غوث اعظم پیران پیر دستگیر کا اللہ کی باردہ کے اندر کیا مرتبہ ہے کہ استاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے دھکا دینے کی وجہ سے آپ رو پڑتے ہیں آنکھیں آپ کی بر آتی ہیں اور روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ اگر تو نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے تو میرے اس استاد کی میرے استاد کی اس حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی یا اللہ ان کے ہاتھ کو جو ہے وہ ٹھیک کر دے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی وہ دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ٹھیک ہی نہیں بلکہ جو دوسرے ہاتھ کے اوپر جو انگوٹھیاں تھیں سونے کی کیونکہ آدمی مرنے کے بعد تو سونا وہ حلال حرام کی پھر بات ہی نہیں رہتی وہ تو اللہ کی مرضی کے اوپر ہو جاتا ہے شریعت تو ختم ہو جاتی تو جس طرح انگوٹھیاں آپ نے پہنی ہوئی تھی اسی طرح نگینے والی اور اچھی چمکدار انگوٹھیاں اس ہاتھ کے اوپر بھی آ گئی آپ کا ہاتھ نورانی بھی ہو گیا اللہ کا شکر ادا کیا اچھا یہ کرتے 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 چاشت کا ٹائم آ گیا ساتھ ہی کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ کو پوچھے کہ حضرت یہ کیا ہوا نہ حوصے پاک کا رعب اور دب ہی اتنا تھا آپ کا جلال اتنا تھا اور بادب لوگ تھے وہ قبرستان سے آپ باہر تشریف لائے کسی نے تو نہیں پوچھا مگر آپ نے خود بخود یہ کہا کہ آپ کو پتا ہے مجھے کیوں دیر لگ گئی کہ حضرت نہیں آپ بتائیں تو آپ نے پورا واقعہ جو ہے نا یہ اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ بات یہ تھی یہ ہے میرے غوث اعظم کا مرتبہ میرے دوستوں اللہ تبار و تعالیٰ ہمیں ان کے مراتب کو سن کر ان کی جو عظمتیں ہیں وہ ہمارے دلوں میں بسانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے حضرت غوث پاک پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے واقعات ہیں بہت ساری آپ کی کرامات ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں حضرت شیخ عبد اللہ علی حیتی آپ کے بڑے قریبی مرید تھے اور پہنچے ہوئے مرید ہر وقت ان کا یہ معمول رہتا تھا کہ جب آپ کے بیان کے اندر وہ حاضر رہتے تو بالکل نزدیک بیٹھتے حضرت غوث پاک پیران پیر دستگیر کے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو جو ہے وہ پاخانے کی شدت سے حاضر ہوئی شیخ علی حیتی کو رحمۃ اللہ تعالیٰ اب حضرت کے مجموعے کے اندر آپ کو پتہ ہے ستر ستر ہزار کا مجموعہ ہوتا تھا اور کسی کی ہمت ہے کہ کوئی ذرا بھی ادھر 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 سے ادھر ہلے اور حضرت شیخ علی حیتی پریشان یا اللہ کرو تو کیا کرو شدت سے پاخانے کی حاجت ہے اتنا بڑا مجموعہ ہے نزدیک بیٹا ہوا ہوں اب اٹھو تو کیسے اٹھو پیشانی کو پسینہ آ گیا آئے 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 غور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کرتے اپنے چادر مبارک کو جو ہے اس طرح سے ان کے اوپر پھینکتے ہیں میری طرف توجہ کریں ایسے پھینکتے ہیں سیدھی ان کے چہرے کے اوپر اور سر کے اوپر وہ چادر جاتی ہے آپ کو ڈانپ لیتی ہے جیسے ہی چادر کا آپ کے اوپر پڑنا تھا کہ آپ نے یعنی شیخ علی حیتی نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے وسیع میدان میں پایا اور جہاں پانی کا چشمہ تھا اور چشمے کے کنارے کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو پایا آپ نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے آپ نے اپنا پاخانہ کیا اور وہاں پر آپ نے جو ہے وہ صفائی کی پاکیزگی کی اس کے بعد تھوڑا دور ہٹ کے وضو فرمایا اب وضو فرما کر آپ سوچ رہے تھے کہ میں کہاں تھا اور کہاں نعرۂ تکبیر نعرۂ رسالت نعرۂ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت ماشاء اللہ
تشریف رکھی تشریف رکھی جلدی سے جلدی سے درود پاک پڑی اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا محمد و علیہ وسلم بیٹھ جائیں تاکہ میں بھی اپنا واقعہ جو ہے وہ قرآن کر لوں پھر مفتی صاحب کا بیان جو ہے وہ اسٹارٹ ہوگا میں نے کیا فرمایا تھا ذرا آپ کی توجہ چاہتا ہوں لاسٹ ورڈ میری کیا تھی سبحان اللہ شاہ صاحب آپ کی توجہ ماشاء اللہ ہمیشہ رہتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی توجہ قائم و دائم رکھے ہیں آپ نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اتنے بڑے وسیع میدان کے اندر اب یہاں آ گیا ہوں تو اب میں پہنچوں گا کیسے بس یہ ابھی سوچنا تھا کہ آپ جو ہے گر جاتے ہیں آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور فوراں آپ کی جب آنکھیں کھلتی ہیں تو آپ اس مجموعے کے اندر موجود تھے اللہ اکبر یہ ہے میرے غوث سے آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختیار آپ کا پاور آپ کی کرام آپ کا کنٹرول اللہ کے بارگاہ کے اندر آپ اللہ کے بڑے محبوب تھے ایک عورت آئی بچہ نہیں تھا یعنی اولاد نہیں تھی حضرت کی بارگاہ کے اندر حضرت دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے آپ پیری طرف توجہ کریں آپ لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا آپ ادھر توجہ ایک آدمی کھول رہا ہے بن کر آپ ادھر توجہ کریں نا یہ بات آپ دیکھیں کتنی قیمتی ہو رہی ہے وہ عورت آئی حضرت آپ میرے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے آپ نے ہاتھ اٹھا لی جیسے ہی آپ نے دعا کی تو آواز آئی اے عبد القادر تجھ سے پہلے ستر اولیاء کرام نے کرام میں کہتا ہوں اللہ نے کہا اولیاء نے ستر اولیاء نے اس عورت کے لیے اولاد کے لیے دعا ماغی ہے میں نے وہ جواب جو ان کو دیا تجھے بھی دے رہا ہوں کہ اس کی تقدیر کے اندر میں نے اولاد لکھی نہیں ہائی ہائی بہت سے پاک ہے یاری تمام ولیوں کے سردار اللہ تبارہ کو تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں یا اللہ میں تیرا محبوب جو ہوں میں تیرا محبوب جو ہوں تو نے تقدیر کے اندر لکھی نہیں مگر تو نے پھر اگر اولاد دینی نہیں ہے تو مجھے دعا کرنے کی توفیق کیوں دی کون کہہ سکتا ہے یار اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسا وہی کہہ سکتا ہے جو اللہ کا لاڈلا ہو اے عبد القادر میں نے اس کی تقدیر میں اولاد لکھی نہیں ہے میں کیسے دوں یا اللہ ان اللہ علیہ کل شہین قدیر تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے اگر تو دینا چاہے تو دے سکتا ہے تو لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے اس کو دے پھر آپ نے اپنا قمیز نکال دیا کپڑے نہیں پہنوں گا میری دعا اگر قبول نہیں کرے گا اس کو اولاد نہیں کہے گا پھر کپڑے نہیں پہنوں گا ایک دے اب سنو دو دے تین دے چار دے پانچ دے چھے دے سات دے آٹھ دے نو دے دس دے گیارہ دے آج آئی بس عبد القادر بس کر جا میں تیری دعا سے میں نے اس کو گیارہ بیتے دی دی اور سارے کے سارے اللہ کے ولی اللہ تبارک و تعالی ماشاءاللہ مفتی صاحب ہماری صاحب نے موجود ہیں ہمارے مہمان مفتی زاہد حسین قادری صاحب ماشاءاللہ میرے خیال سے میں حضرت کی پہلی بار زیارت کر رہا ہوں جب پچھلی سال آپ تشریف لائے تھے میں انڈیا میں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علماؤں کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائی عزت اور عظمت والی ان کو زندگی عطا فرمائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا و اقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعا 
فصل الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلوات وأكمل التسليمات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم رفيقان ملة عزيزان جرامي اس سے پہلے کہ میں اپنی معروضات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرو ایک مرتبہ اگر درود شریف یاد ہے تو پڑھ لے اللہ صلی اللہ سید نبینا مولانا محمد فسٹ آف آل آئی وڈ لائک ٹو اپالوجائز فار دا ڈیلے اینڈ آئی تھنک یو گریٹ فلی فار انوائٹنگ می ہیئر اینڈ پیشنٹلی ویٹنگ اللہ سبحان و تعالیٰ نے مختلف اقسام اور مختلف انداز میں اپنی مخلوقات کی تخلیق فرمائی اللہ سبحان و تعالیٰ کریٹیڈ ہز کریشن ان مینی ڈفرنٹ فارمز اینڈ ان مینی ڈفرنٹ مانرز دا کریشن آف اللہ سبحان و تعالیٰ از ایزلی ڈسٹنگوشڈ فرام ایچ ادر For example, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the creation of seven skies. And each sky circles the other. And that inevitably means that the first sky is smaller than the second sky. Allah subhanahu wa ta'ala created many different forms of plants and plantation aap dekhe ke zameen se zameen ek hi hai magar that earth gives you different plantations different vegetation different fruits allah ne kuch aise phal banaye ke aadmi usko khaye to usme jaan aa jaye اور ایسے بھی پھول اور درخت بنائے کہ آدمی اس کو کھائے تو مر جائے دیر آر دوز پلانٹس اینی ون ہرڈ آف دا کوپس پلانٹ کہ اس کو آدمی سونگے اف اے مان اسمیلز تو سر میں درد شروع ہو جائے اور پھر اللہ نے ایسے پھول بنائے کہ آدمی اس کو سونگے تو سر کا درد ختم ہو جائے ہر ایک چیز کو دوسری سے اللہ سبحان و تعالیٰ نے الگ بنایا اللہ کریٹیڈ ایوری تھنگ ڈفرنٹلی اسی طرح آپ دیکھیں جانور کیڑے مکوڑے سمندر کے جانور کتنے الگ الگ قسم کے اللہ سبحان و تعالیٰ نے بنائے ان بخاری شریف دا میسنج آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ that Allah has created 80,000 different creations. And from them, 80,000, there are different types within each type. So you think, how does Allah create the creation of Allah subhanahu wa ta'ala? In the same way, Allah subhanahu wa ta'ala has also made different creations. 
Allah created man different to each other. For example, we see certain men that Admi dekhe to khubsurti ka markaz. It is the center of beauty. When you see that person, you feel pleased. You feel satisfied in your heart. You feel satisfaction and happiness and joy when you see such people. And then Allah subhanahu wa ta'ala has made so many people so bad that if a person sees a man in the night, he will be ashamed of it. Right? If you see such people in the night, you'd faint. Aise aise alag alag kism ke logo ke chahre banaye. Allah subhanahu wa ta'ala created some men that they are, when you see them, you think ke ek admi hai ya chand admi hai. Hai na, itne bade bade bhi log hote hai. And then Allah subhanahu wa ta'ala created some people very thin, hazil, duble, patle. Aise ke aap dekho to soche, کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے اس کو ہسپیٹل میں ہونا چاہیے ہے نا سو اللہ سبحانہ وتعالی created everybody differently تو how on earth did اسماعیل دہلوی write in تقویت الایمان کہ انبیاء اولیاء عام مسلمان کافر سب ایک جیسے ہیں ہے نا they wrote that نبی ہمارے جیسے ہیں معاذ اللہ اولیاء اللہ ہمارے جیسے ہیں if the purpose was to say that in the same way that we are creations of Allah and they are creations of Allah تو یہ کیوں نہیں کہا کہ گھدا اور میں ایک ہی جیسے ہیں گھدا بھی اللہ کی مخلوق ہے میں بھی اللہ کی مخلوق یہ کہلانا چاہیے تھا مگر یہ کہا کہ نبی ہمارے جیسے ہیں معاذ اللہ تو میں آپ لوگوں کے سامنے حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے The truth is that Allah subhanahu wa ta'ala exalted the anbiya-i kiram and the rusul-i izam so much that Allah subhanahu wa ta'ala gave them all the ikhtiarat and tasarrufat yani the power to change whatever they want of nature in this world whenever they want. And the ulama-i kiram say that the awliya kiram of an ummah, the awliya kiram of an ummah, they have also been given the power to change the way of nature, however and whenever they want. And when they do so, it is called a karama of that wali of Allah. And that karama of that wali of Allah is a mu'jiza of his nabi. Yani when a wali of Allah subhanahu wa ta'ala expresses something or shows something which is a miracle beyond the understanding of man or against the way of nature, then it is the wasila of his Nabi that he has been able to do that. For example, in the Quran Sharif, famously known amongst the Muslims, سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی gave him great power اللہ سبحانہ وتعالی placed all of his creation under the order of سیدنا سلیمان علیہ السلام he used to order the wind to move a person from one place to the other once a man was sitting or standing with سیدنا سلیمان علیہ السلام and a third person came and this third person just stood there and watched, observed as Sayyiduna Sulaiman alayhi salam was speaking to this man. So Sayyiduna Sulaiman alayhi salam was speaking to this man and this man asked that who is this third person that has appeared? So Sayyiduna Sulaiman alayhi salam said this is Malikul Maut. This is the angel of death. So he became frustrated and worried. And he said to Sayyiduna Sulaiman alayhi salam, Ke murid reeh, order the, order the wind that it takes me to India so that I can leave from here. And Sayyiduna Sulaiman alayhi salam ordered the wind and the wind carried this man all the way to India. Sayyiduna Malikul Maut alayhi salam left. After a few days, Sayyiduna Sulaiman alayhi salam met Malikul Maut. And asked him that last time you came a few days ago. 
and you were standing and observing, you didn't say anything and you left. What happened? So he said that I came because I have been ordered by Allah subhanahu wa ta'ala, I had been, that this man's soul is to be taken in India. I was standing here thinking, what is he doing here when his soul is to be taken in India? So this was the power Allah subhanahu wa ta'ala gave to the Anbiya Kiram and the Rusul Izam. Who does not know the power of Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa But Sayyiduna Sulaiman alayhi salam once sitting on his throne, the kingdom of the whole world is under the kingdom of Sayyiduna Sulaiman alayhi salam. But before that, Bilqis the queen of Yemen was coming towards Sayyiduna Sulaiman alayhi salam to Palestine. Sayyiduna Sulaiman alayhi salam's throne was in Baytul Muqaddas, about 2,000 miles away. And Sayyiduna Sulaiman alayhi salam receives a message that Bilqis has left Yemen and she is coming to Baytul Muqaddas or Baytul Maqdis to Sayyiduna Sulaiman alayhi salam. She had not accepted Islam, the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, nor had her men, but she was coming towards Sayyiduna Sulaiman alayhi salam. Sayyiduna Sulaiman alayhi salam, standing or sitting on his throne amongst his men, and amongst his men were jinn and man, humans and jinn. He said to them, Ki ya ayyuhal mala'u, ayyukum, Ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. And this is the verse of the Quran in Surah An-Naml. So this is the Quran, this is where we receive our aqidah from. Sayyiduna Sulaiman as a Nabi of Allah is asking his men and the jinn that who from amongst you will go all the way to, to Yemen, pick up the throne of Bilqis, and bring it here before Bilqis comes with her men. Yani Sayyiduna Sulaiman alayhi salam believed that a man can be given the power to go to Yemen, lift the throne of Bilqis and bring it here before she arrives. This was the belief of a, of a Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, Ki qala ifritum min al jinn, ana aati kabih. Qabla an taquma min maqamik. He said, Qala ifritum min al jinn, an ifrit, a one from amongst the jinn, said that I shall bring it to you. Ana atikabih, I shall bring it to you. Before you stand from your sitting. Before you stand from your sitting. Now Sayyiduna Sulaiman used to sit from morning until afternoon. Subha se sham tak. And that meant that I will bring it within the afternoon time or before afternoon. So in Jalalain Sharif, Tafsir Jalalain, it says that Sayyiduna Sulaiman salam said, Kella. No. Inni uridu asra amin dalik. I need it before that, a lot faster than that. 2,000 miles, and the throne of Bilqis is not just a chair. It's a massive throne with jewels and gold and silver and all these different types of rubies. And the weight is so much and there is so much security there that how can you take it away from there? And Sayyiduna Sulaiman salam said in the Quran, it says, Qabla an muslimin. It means that before she comes and accepts Islam. Because if she accepts Islam, then we cannot take any of her belongings. But if she hasn't accepted Islam, then we can take it without her permission. So go and take it before she comes and accepts Islam. So Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, qala, qala ilmum min al A man, not a jinn, a man who was given the knowledge of the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Yani an alim a deen. A man who had the knowledge of the Quran that was revealed upon them, yani not the Qur'an that we have, but the scriptures that they had. That which was revealed upon Sayyiduna Dawood 
So he had the knowledge of the book of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, Ke ana I shall bring it to you qabla an yartadda ilayka tarfuk. Before the blink of your eye. But ye kya hai Quran Sharif hai? This is not the times I'm reading from. This is not a Forbes magazine or something I'm reading from. This is the Quran telling you that a man, a human being from the Ummah of Sayyiduna Sulaiman salam said that Ana Ati Kabih Kabla Ayyartadda Ilayka Tarfuk. Before the blink of your eye, when you will blink and before you open your eye again, I shall go bring the Takht of Bilqis and have it before you. Subhanallah. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, ra'ahu, when Sayyiduna Sulaiman salam blinked his eyes and he looked, then what did he find before him? Subhanallah. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, it was there established in front of him. The takht of Bilqis within the blink of an eye. And this man who went and brought it, his name was Asif bin Barkhiya. Asif bin Barkhiya from the Ummah of Sayyiduna Sulaiman salam, has so much power and strength that if he wants, Allah subhanahu wa ta'ala gives him the strength to go all the way to Yemen, lift that heavy takht of Bilqis and bring it in front of Sayyiduna Sulaiman salam in the blink of an eye without the security of Bilqis knowing that it has gone missing, then what must be the power and strength of a wali from the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? And this is the Quran, Hana. So if the Quran is saying this, then how can someone deny the power of the awliya kiram? How can someone deny the fact that the awliya kiram have been given the power to change the way of nature? Who can comprehend that a person has been given the power to go all the way to Yemen and bring the takht of Bilqis within a blink of an eye. And that is why it is a kharqi ada, yani beyond the understanding of man. That is what a kharqi ada means. Kharqi ada means it is against the common practice of nature. Ibn Kathir, who is an imam of the Wahhabis, he writes in his tafsir Ibn Kathir, when he talks about this matter, he says, Hada khariqun azim. This act of Asif bin Barkhiya, it is one of the greatest forms of kharqiyada. Yani a karama shown by a wali of Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah, in his fatawa, the imam of the Wahhabis, he writes that it is from the usul of the Ahlu Sunnah to accept that the karamatul awliya is haq. Yet we still find today that there are people who reject the power of the awliya kiram. Yet the imams have confirmed it. The books of Aqidah say, Karamatul awliya i haqqun waqiatun mawjudatun mustamirratun fi kullil a'sar. That the karamat of the awliya kiram, they are haqq, they are true, they are not false, they are true. And they are occurring and they do exist in all different eras. This is what the books of the Aqidah say. And that is why the belief of the Ahlu Sunnah wal Jama'ah is that the awliya kiram have the power and strength to show the karamat that they do. Sayyiduna Sheikh. Abdul Qadir Al Jilani radiallahu ta'ala an is from amongst the very few awliya kiram who are known as the sahib karamat kathira he who used to show karamat in every moment of his life Sayyiduna Sheikh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala an himself said ke li kulli nabiyyin li kulli waliyin lahu qadamu wa inni لِكُلِّ وَلِيٍ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ He says that every wali of Allah subhanahu wa ta'ala is given the mu'jizat of a specific nabi of Allah subhanahu wa ta'ala. 
But I have been given the mu'jizat of Sayyiduna Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa Yani there were those from amongst the awliya kiram who could order the wind, who could order the water and the oceans, the mountains and the nature of Allah subhanahu wa ta'ala. There were those awliya kiram who could bring the dead to life, who were given the mu'jizat of Sayyiduna Isa alayhi salam. There were those who used to carry a staff like the staff of Sayyiduna Musa alayhi salam. And then there is Sayyiduna Ash-Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala who possessed the power to show any mu'jiza of any Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Ash-Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala was such that once a person came and said, Huzur, I do not have any sons. I have daughters, but I don't have any sons. Make dua for me that I have a son. Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala and said, Go, you will have a son. Jao tumhe beta hoga. He comes back after his wife delivers and he comes in the court of Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu an and he says, Ke huzur, you said, aapne kaha beta hoga. You said that I will have a son, but it is a daughter. My wife has delivered a daughter, ladki hui hai. So Sayyiduna Ghase Paak radiallahu ta'ala and looks up at him and he says, Ja dek, ja dek, go and see properly. And when he returns and he goes and sees, he now sees that it is a boy. In Bukhari Sharif, in Bukhari Sharif, I've mentioned the Quran, this is Bukhari Sharif. In Bukhari Sharif, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, Ke man aada li waliyan, faqad aadantuhu bil harb. He who dislis, dislikes one of my wali, one from amongst the awliya kiram, any one of my wali, anyone who regards him as an enemy, then Allah subhanahu wa ta'ala said, Ke aadantuhu bil harb, then I challenge him to war. Yani to be an enemy of a wali of Allah or to dislike a wali of Allah subhanahu wa ta'ala is accepting the challenge of Allah subhanahu wa ta'ala to go to war with Allah. What kind of a Muslim would accept a challenge to go to war with Allah? Then the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, Ke ma min abdin yataqarrabu ilayya bin nawafil there is no servant of mine who worships me through voluntary worship, nafl ibadat, who worships me continuously through voluntary worship, nafl ibadah, hatta kuntu ahbabtu, until I make him my beloved. Yani jab koi Allah ki nafl ibadat, nafl ibadat karta rahe, karta rahe, karta rahe, to agar Allah chahe, so Allah usko apna mahboob bana leta hai. Allah makes him from amongst his beloved. Yani if Allah wills. Because wilaya to become a wali of Allah is not kasabi. A man cannot become a wali of Allah by his own striving and struggling. Yes, that can be a means, but it does not make him a wali. The only way one becomes a wali of Allah is the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Yani it is wahabi. Wahabi means it is a gift from Allah. A man can strive and struggle and worship Allah as much as he wants all throughout his life. But if Allah wills, he will not give him wilaya. But if a man worships Allah subhanahu wa ta'ala, not even once, but he does one act which Allah likes, then if Allah wants, he can make him a wali of Allah subhanahu wa ta'ala. Yani to become a wali of Allah is not kasabi. Kasabi means to do it with your own struggling and striving, your own actions. But Wahhabi, Wahhabi means it is a gift of Allah subhanahu wa ta'ala. The, Pro, the, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said in Bukhari Sharif, Ke Allah subhanahu wa ta'ala said, Ke when my servant becomes my mahboob, when I make him my mahboob, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ Then I become his hearing with which he listens. وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ 
I become his eye with which he sees. وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا I become his hand with which he grasps. وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا I become his leg with which he walks. And in one narration in Tabrani Sharif, it says, وَكُنْتُ لِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ I become his tongue with which he speaks. Allah is free from body parts. So what does it mean? It means that now he does not hold and grasp and walk and move from one place to the other, or he does not talk, or he does not see and hear with his normal power of his body that is limited by the physical features of his body. But now he listens, he sees, he speaks, he moves with the power of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is why Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala's tongue was such that when he said something, it would happen. When he said, Ke ja dek, go and see that it is a son, that child became a son. Subhanallah, Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala was such that once a man came from Spain and he was a scholar, Shaykh Muhammad, a great scholar from Spain. He had no son and he went to many scholars and in many shuyukh but he did not, he was not able to successfully have a child, a son. Someone told him that go to Baghdad, go to Baghdad. There is, say, there is Shaykh Abdul Qadir Al Jilani. Go to him, and if you ask him and he makes dua for you, then you will have a son. So this man travels and he comes to Baghdad. He takes an appointment from, to see Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani. Radiyallahu an, and he is given that time. At that time, he comes to Sayyidina Ghase Pak. Radiyallahu an, and he says that, Huzur, I have traveled from a long way. I have come from Spain. And I have no male children. I want a son. Can you give me a son? Can you ask Allah to, to give me a son? Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala became quiet and looked down for a moment. And then he opened his eye and he said, okay, there is no sons in your destiny. Yani Sayyiduna Ghazri Pak radiallahu ta'ala used to look at the lawh mahfuz And you know when you study aqidah, and you study the books of Aqidah, it talks about taqdeer, destiny, and that there are three types of destiny. One that can never change, it is fixed eternally. Allah subhanahu wa ta'ala has fixed it, and no matter who makes dua, it does not change. And when the Anbiya Kiram or the Rusul Izam intend to make a dua to change one of them things, then Allah subhanahu wa ta'ala stops them before they make that dua. Because that cannot change. That is known as Mubram Haqiqi. It is known as Mubram Haqiqi, it cannot change. Then there is that which is known as Mushabbah Ba Mubram. Yani it's Mubram Majazi or Mubram Ghere Haqiqi. That is that which the Awliya Kiram and the Malaika and the Anbiya Kiram and the Rusul Izam through their dua Allah subhanahu wa ta'ala changes. And then there is that which is Mu'allak Mahaz. Mu'allak Mahaz is that which changes with the dua of all general people. Or due to their actions, Allah subhanahu wa ta'ala changes that destiny. So there are these three types. Sayyiduna Huzur Ghathay Paak radiallahu ta'ala used to look at the lawh mahfuz before he used to ask for something from Allah subhanahu wa ta'ala. So he said that there is no son in your destiny. So he said, Ke Huzur, that is why I have come to you. That is the reason why I have come to you. So Huzur Ghathay Paak radiallahu ta'ala after a moment of silence, he said, okay, okay, if you want a son, then I shall give you a son on one condition. That when he is born, you will give him the name Muhammad Muhyuddin. Muhammad Muhyuddin. And he said, I accept the condition. So Sayyiduna Ghase Pak radiallahu ta'ala told him to come behind him and sit with his back facing his back. And he came and he sat down with his back facing the back, touching the back of Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu an. After a moment, Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala and said to him that go, go, you will have a son. I in my destiny had one son left. And that son I have given to you. I have transferred him from my loins into your loins. Go and you will have a son. 
his name will be Muhammad, his title will be Muhyuddin, he will be known as Shaykh Akbar, Muhyuddin ibn Arabi, radiallahu ta'ala Subhanallah, this person returned to Spain, he had the son, and today Sayyiduna Shaykh ibn Arabi, radiallahu ta'ala is known as Shaykh Akbar, the greatest Shaykh. His shrine is in Syria. And he was such a great scholar. Imam Ahmad Raza radiallahu ta'ala loved Sayyiduna Shaykh ibn Akbar so much that he would quote him in every small matter. He would say, Shaykh ibn Arabi has written this. You know, when Allah Hazrat radiallahu ta'ala was asked the question that when will Qayyamat come? And Allah Hazrat radiallahu ta'ala said that there is still this many years. After about 400 years, there will be no Muslim hukuma left. When Allah Hazrat radiallahu ta'ala mentioned all of this, after that Imam Mahdi will come. This was based on the writing of Sayyiduna Shaykh Ibn Arabi. Shaykh, Shaykh Akbar Ibn Arabi, who was to be the son of Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu an, but became the son of Shaykh Muhammad from Spain. Subhanallah. Shaykh Muhammad Ibn Arabi, Shaykh Muhyuddin, Shaykh Akbar radiallahu ta'ala was so great that, you know, in his speech, he once said to the people that you people have become or fallen in such fitna that today you worship that which is underneath my feet. You worship that which is under my feet. And the mufti and ikiram of that time, they said that in the Quran it says, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ You tell the kuffar that we, we do not worship that which, we, we, which you worship. And you do not worship that which we worship. Yani what we worship is Allah subhanahu wa ta'ala. So he is saying that Allah is below the feet of Shaykh ibn Arabi. Al-Ayadu Billah, he has become a kafir. And they gave the fatwa of kufr to Shaykh Akbar radiallahu ta'ala. An. But you know after Sayyiduna Shaykh Akbar radiallahu ta'ala passed away, when they dug under where he used to sit, where he used to stand to deliver his lectures, they found that there was gold in that earth. There was gold in that earth and the ulama kiram at that time realized that he was telling the people that you have fallen into such a fitna and you have dwelled into the dunya so much that you are worshipping wealth today instead of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. This is what he meant. He said that when I die, nobody will know where I am buried. Until seen enters sheen. When seen enters sheen, then my grave will become known to people and people will start to flock towards my grave. And today if you go to Sham, you will see that Shaykh Ibn Arabi radiallahu ta'ala's Mazar Sharif is full of people. People are flocking towards the Mazar of Shaykh Akbar radiallahu ta'ala. And what happened was Badshah Salim. Badshah Salim, his name begins with a scene. Salim entered into Syria with his army, into Sham. So Sheen for Sham. And seen for Salim, when seen entered Sheen, Sayyiduna Shaykh Akbar came in his dream and told him that this is where my grave is, go and tell the people. He went and told the people and there were people who identified and said, yes, this is the grave of Shaykh Akbar. And today there is a beautiful Mazar Sharif built of Sayyiduna Shaykh Akbar. So this was Huzur Ghase Pak radiallahu ta'ala. Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala was a man of 18 years when he decided to walk the path of knowledge. He was a born wali of Allah subhanahu wa ta'ala. From, from the womb of his blessed mother, he memorized most of the Quran. In some narrations, it's just a few of the beginning chapters. But in some narrations, it's all of the Quran. But he did not walk the path of knowledge until he reached the age of 18. When he reached the age of 18, he left Iran. He was born in Iran, in a place called Gilan. Oh, Gilan is known as Jilan in Arabic, because there is no gaf in Arabic. So in Iran, it's called Gilan. So the Arabs call it Jilan, because they use the jim instead of the gaf, because there is no gaf in the Arabic language. Some ulamai kiram have written Kilan with a kaf. They've changed the gaf to a kaf, because there is no gaf. So Kilan or Jilan or Gilan, all three are fine. He was born in that place at the age of 18. He left to go to Baghdad Sharif. He went to Baghdad Sharif. He studied in a Darul Ulum, Jamia Nizamiya. And he studied under many mashaykh. Uh, uh, there's a narration which says that he studied under 17 muhaddithin e kiram and fuqah e kiram. And after completing his studies of hadith, fiqh and tafsir, 
he continued to do extra studies. After he completed extra studies and became a master in all the sciences of Islam, he then looked towards the jungles. And he went into the jungles and he roamed around in the jungles on the path of tariqah and suluk and tasawwuf in order to gain closeness to Allah subhanahu wa ta'ala and kill his nafs, the desires. To kill the nafs, he remained in them jungles for about 25 years. What did he used to eat? In some narrations, his children, his son, one of his sons, Sayyiduna Shaykh Musa radiallahu anh, he narrates that at many times he used to pick up things from the floor that were mubah to eat and he used to eat them. He used to eat leaves from trees and survive on that. There would be many months where he would not eat anything. There would be many months where he wouldn't drink anything. He would meet Sayyiduna Khidr alayhi salam in the jungles. He used to meet Sayyiduna Khidr alayhi salam who used to come with food. He used to come with food and Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu an used to say that I have taken oath that I will not eat to fulfill my desire. I want to kill my desire. The only time I will eat is when Allah subhanahu wa ta'ala himself feeds me and gives me drink. And Sayyiduna Khidr alayhi salam used to say, Ke, Oh Abdul Qadir, I have been sent by Allah subhanahu wa ta'ala with this food and drink. That Allah is saying, Allah is saying that Ya Abdul Qadir, Kul, Washrab, eat and drink this food. Allah is feeding you and Allah is giving you drink. This is why Allah Hazrat Allah and said, Ke, Qasme de de ke khilata hai pilata hai tujhe. Because it says that Sayyiduna Khidr salam used to say that Allah has said, Allah ne farmaya, ke bi izzati, I swear by myself, yani Allah takes oath by his honor, I swear by my honor, eat O Abdul Qadir. In this 25 years, he struggled, strived, killed his nafs, he worshipped Allah subhanahu wa ta'ala through voluntary prayer, up to the extent that a time came when he was extremely thirsty and a cloud appeared and started giving water and you've all heard this narration before Hannah, water appeared from the skies he drank from that water and suddenly that cloud turned into a light and the light said that oh abdul qadir i am your rabb and our book i am your rabb and you have served me so much and worshipped me so much that i have made everything that was haram upon you halal for you the Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala and said, A'udhu billahi min ash rajim I seek refuge in Allah from the damned shaitan, mardud shaitan se mein Allah ki panah mangta hu. And immediately that light turned into darkness, zulmat, and it began to disappear. As it was disappearing, a voice came from it and it said that, O oh Abdul Qadir, today your knowledge has saved you. Tere ilm ne tujhe bacha liya. Otherwise, there have been 70 awliya-i kiram who have been trying to reach the stage and rank of vilayat that you are attempting to reach. I destroyed their vilayat. I misguided them at this point. But your knowledge has saved you, Abdul Qadir. <laughs> Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala and replied, Ke, O shaitan, O shaitan, if it was knowledge that saved me, then why did knowledge not save you? Why did your knowledge not save you? And why did you become dumb from the court of Allah? He said, it is not knowledge that has saved me. It is the fadl, the grace of Allah subhanahu wa ta'ala that I have been saved. Knowledge doesn't save people. Don't look at people that this man has got so much knowledge, we must follow this man. This scholar has so much knowledge, we must follow this scholar. Knowledge is not the measurement. It is whether that knowledge fits within the aslaf or not. Does it follow the way of our pious predecessors? If it follows the way of our pious predecessors, then that knowledge is beneficial. Otherwise, no matter how knowledgeable a man is, if he goes against the aqidah of our aslaf pious predecessors, then don't accept that knowledge because that knowledge is the knowledge from which Rasulullah sallallahu alayhi wa sought the refuge in Allah subhanahu wa ta'ala. And he said that, Oh Allah, I seek refuge from that knowledge which is not beneficial, which misguides people. Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu anh was asked by his son, Ke Huzur, how did you know that that was shaitan? Aapko kaise malum hua ki wo shaitan tha? 
تو سیدنا غص پاک ردی اللہ تعالیٰ ان سے سبحان اللہ اللہ پاک ہے اللہ از پیو اللہ از کلین ہاؤ آن ارتھ وڈ اللہ میک دیٹ وچ از فلف ان ٹو حلال ناپاکی اور جو خبیث چیزیں ہیں اس کو اللہ حلال کیسے کر دے حرام تو وہ ہے جو خبیث ہے ناپاک ہے اللہ اس کو حلال نہیں کر سکتا سبحان اللہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آفٹر اسٹرگلنگ اینڈ اسٹرائیونگ اینڈ گیننگ دیز ہائٹس ان تصوف اینڈ ولایا ونس سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان از ڈریم اینڈ دا میسنج آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ ٹو ہم کہ عبد القادر او مائی سن ان حضور غ پاک رضی اللہ تعالیٰ از اے حسنی سید فرام از فادر اینڈ ہی از اے حسینی سید فرام از مدر سائڈ He is a Hassani, Husseini Sayyid. He is the son of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In a narration it says that when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was going in the night of Mi'raj and the burraq was brought forth and the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was about to sit on the burraq to ride on it, the burraq expanded when it became shy. When it became shy, it expanded. That's what, you, that's what happens with the burraq. When it becomes shy, it, become, it expands. Like we become red. So the burraq became expanded. It became really high. At that time, the ruh of Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala appeared, lowered the head and asked the Prophet sallallahu alayhi wa that place your foot on my neck and then ride on the burraq. Allah Hazrat ne isko likha hai. Allah Hazrat has written this. So this is Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani and he sees Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and Sayyiduna Shere Khuda Ali Murtaza radiyallahu an. And the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said Ke, oh, Abdul Qadir, ab logo mein jao. go and live amongst the people. Go and live amongst the people and propagate the deen and do the ila of the kalima of Allah. Yani spread the word of Allah amongst the people. It's easy to remain in seclusion. But to live amongst the people and do the work of the deen is a far greater jihad. It's a, it's a far greater struggle. So Sayyiduna Ghase Pak radiallahu ta'ala is ordered by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to go to Baghdad and start lecturing the people and giving dars to the people. And Huzur Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu anh said, Oh my father, Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Eh mere dada jaan, I am an ajami, I am not an Arab. I am an Ajami from Iran. How can I go amongst the Arabs and lecture them in the Arabic language? Subhanallah, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam removed the blessed saliva from his mouth and placed it into the mouth of Sheikh Abdul Qadir Jinan. And then he did it again. Seven times, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam placed the saliva from his blessed mouth into the blessed, into the blessed mouth of Ghazi Pak. Sayyiduna Ali Murtaza radiallahu ta'ala he removed the saliva from his mouth and placed it into the mouth of Sayyiduna Ghase Pak radiallahu ta'ala six times because he didn't want to match the times that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam did and then the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said ki Abdul Qadir go to Iraq go to Baghdad go to the city of Baghdad and go and lecture and give dars to the people And now Huzur Ghase Pak radiallahu ta'ala comes into Baghdad. He said that nobody used to know me. I used to be in the jungles. I used to walk in places in Jazb, in the state of Jazb. I used to be lost in the love of Allah. I never used to know where I was until I came out of that Jazb and realized where I was. Sometimes I used to run from one place to the other shouting the name of Allah subhanahu wa ta'ala. And people used to walk past thinking he is a madman. So when he came into Baghdad, people did not know him. But when he began to lecture amongst the people, his lectures became so famous that people from all over Baghdad started to attend the lectures of Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu anh. And then a time came that people from outside Baghdad used to come. And then the situation became such that people from all over the world started traveling to come and listen to the speech of Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani. Narrations say that there used to be 80, 90,000 people in his lectures at one time. And in one narration it says thousands of 
Jews and Christians used to come and accept Islam in the lectures of Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani. Even the Malaika used to come and listen to the lecture of, of Sayyiduna Ghawse Pak radiallahu an. Even the jinn used to come and listen to the lecture of Sayyiduna Ghawse Pak radiallahu an. Once a man who was an amil, he used to have mu'akkilin from amongst the jinn. He did an amal to call one of his jinn and the jinn didn't come. He did an amal to call another one of his jinn. He didn't come. He had a few jinn mu'akkilin, so he tried and none of them came. Later, all of them came. He said, why did you delay? I am your master. Why did you not come immediately? They apologized and they said that Huzur, when Sayyiduna Sheikh Abdul Qadir Jilani stands on the member in Baghdad and he says, Alhamdulillah, we all travel to Baghdad and sit in his lecture. And until his lecture does not finish, don't bother calling us because we will not attend. Because when Sheikh Abdul Qadir Jilani stands and he speaks, he says, Alhamdulillah, and he starts his lecture, we are engaged in his lecture. We have been ordered by Allah to attend his lecture. And you know, the order of Allah came. The order of Allah was that, O oh, Abdul Qadir, when you say Alhamdulillah in your lecture, say it once and then say it again. Because when you say it once, everyone around the world knows that you are about to lecture. So by the time you say Alhamdulillah the second time, they can be present in your lecture. And this is why today in the Jummah Khutbah, when you hear the Khatib say Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, he says it twice. It is Sayyiduna Sheikh Abdul Qadir Jilani where this began. Once, the students of Sheikh Muhammad Maghribi. He was known as the greatest scholar alive at that time, Sheikh Muhammad Maghribi. And Sayyiduna Ghose Pak was known as Sheikh, Sheikh Abdul Qadir Mashriqi. He was known as the Sheikh Al Mashariq. Sheikh Muhammad was known as Sheikh Al Maghrib. The students of each other used to argue that our Sheikh is greater than your Sheikh. And once Sayyiduna Sheikh Muhammad Maghribi was giving a dars and suddenly he lowered his head and he said, Ana Hadir, I am present. And then he said, Bal ala ra'si wa ala aini, but on my head and my eye. And then he started teaching again. The students after the lesson asked Huzur, when you were teaching, you cut off. A jumla ma'atariza. Yani you cut off from what you were saying, you said something in between and then you continued. What happened? The Sayyiduna Sheikh Muhammad Maghribi said that you know the very Sheikh that you people compare me with, Sheikh Abdul Qadir Jilani from Mashriq, you know him. Oh Abdul Qadir, say to the people, say to the people, that oh Abdul Qadir, you announce to the people Okay, this foot of mind is on the neck of all the awliya -i kiram And when he made this statement in the mimbar, on the mimbar of Baghdad, I saw towards the heavens and I saw that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is standing on the door of Jannah and the malaika are bringing the, the cloaks of Jannah and giving them in the hand of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is giving them to the malaika and saying, Go, give this to Shaykh Ali bin Hayati. He has lowered his neck for my son Abdul Qadir. Go and give this to him. And then he's taking another. Go and give this to Shaykh Abul Ma'ali. He has lowered his neck for my son Abdul Qadir. And there I saw Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So I lowered my neck and I said that, Oh Abdul Qadir, I am hadir, I am present. Not only on my neck, but on my eyes and on my head is your foot. And he said that when I did that, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has sent a cloak for me as well from Jannah. And he said that now know, know and behold that Shaykh Abdul Qadir Jilani is not Shaykh al Mashariq and I am Shaykh al Maghrib, but Shaykh Abdul Qadir Jilani is Shaykh al Mashariq wal Maghrib. He is the Shaykh of Jami al Alam, he is the Shaykh of all the world. Once, time heavy. Once, Hafiz Abu Abbas 
and Hafiz ibn al-Jawzi, known as the greatest Hafiz al hadith the two of the greatest Haf Hufaz of the hadith in Baghdad Sharif. They decided to come to the lecture of Sheikh Abdul Qadir Jilani. Okay, who is this man, Abdul Qadir? He is not an Arabi, he is an Ajami, and he lectures and everybody flocks towards his lectures. Who is this man? You know, so, similar used to happen when Huzur Sayyiduna Taju Sharia, Rahmatullahi Ta'ala Ali from Bareilly Sharif, used to travel anywhere. People used to flock in thousands and thousands. And ulama used to go to see who is this man that everybody goes to listen to. You know, when Huzur Taju Sharia went to Syria, same thing happened. The Arabs would think, who is this man from India? who people are flocking towards in his lectures. So Huzur Ghase Paak radiallahu ta'ala an, Hafiz Abu Abbas and Hafiz ibn Jawzi attend this lecture of Ghase Paak and they both sit next to each other. And Sheikh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala an, opens his eyes and he begins the lecture. And he mentions a verse of the Quran and he mentions a tafsir of the verse. Hafiz ibn, ibn al Jawzi looks at Hafiz Abu Abbas and they nod their head. Yes, it's correct. Say bol re. Thik bol re. Sayyiduna Ghose Paak radiallahu ta'ala then mentioned another tafsir of the same ayat. They both looked at each other and they confirmed. Ki, yes, verified. It's, it's correct what he's saying. Say bol re. In that manner, Huzur Ghose Paak radiallahu ta'ala mentioned 11 different tafsir of that same verse. But when he mentioned all 11, Hafiz Abu Abbas and Hafiz Ibn al Jawzi, they both looked at each other and they confirmed. Ke, ha, thik hai, thik bol hai. We know these tafsirs. We know. He's right. But then Huzur Ghase Paak mentioned a 12th tafsir. And they both looked at each other and they thought, ye to, ye kahan se tafsir lai? And then Huzur Ghase Paak mentioned a 13th, 14th, 15th, 16th. And he mentioned 40 different tafsir of that verse of the Quran. So much that when he finished the 40th tafsir, Hafiz ibn al Jawzi stood up, started to tear his clothes, and he went in as the state of jazb. And then he came into the feet of Huzur Ghase Paak. Once 100 ulama of Baghdad, they all came into the gathering of Ghase Paak to test Huzur Ghase Paak. Okay, who is this? Abdul Qadir. And this 100 ulama, they held a conference. And in that conference, they debated, discussed, argued. And they thought, how can we sort this issue out of Abdul Qadir, who is an Ajami, who is taking away all of the Muslim public. And they decided that we shall all go to his lecture. And we shall all sit in separate places. And we shall all ask him a question that even we don't know the answer to. So they all come. 100 of them and they all sit in the gathering of Sayyiduna Sheikh Abdul Qadir Jilani radiallahu an. And Huzur Ghase Paak radiallahu an is there with his blessed head lowered down. And suddenly he looked up and opened his eyes. As he opened his eyes, a light, a nur exited from his chest. And this nur left his chest and then split into 100 different forms of light. And in the same way as lightning strikes, these 100 different forms of lights struck the hearts of these 100 ulama. And these 100 ulama at the strike of that light stood up and they started tearing their clothes and then they all came and sat in the feet of Huzur Ghase Paak radiallahu an. And then Huzur Ghase Paak radiallahu an came down from the mimbar and he embraced each one of them. And he said to them that this is your question and this is your answer. This is your question, this is your answer. And when someone asked one of them scholars, okay, what happened? They said that when that nur came out and struck our chest, all the knowledge that we had completely vanished from our chests and our minds. We became completely jahil. And upon losing all our knowledge, we became mad. We entered a state of madness. And we became mad until Huzur Sheikh Abdul Qadir Jilani embraced us. When he embraced us, he returned all the knowledge that we had lost. And yet he increased our knowledge so much that we had the answers that we did not have the answers to before. This was Huzur Ghase Paak radiallahu ta'ala. And his karamat are so many that what can I say? When he used to say something, it used to happen. Once whilst he was lecturing, a bird was flying past and the bird made a noise. A noise. 
And some people amongst the audience, they were distracted and they looked towards that bird. And when Huzur Ghase Pak radiallahu ta'ala and saw that this bird distracted his men, he looked up and he said, Ya Reeh, O wind, O wind, Khud ra'sa hadihi al-hidat, cut the head of this bird. And immediately the bird fell in two separate parts. And then Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala and finished his lecture. He came down from the mimbar. He lifted the head and he lifted the body and he said, Qum bi idhnillah and it flew away. And this was the norm. This was the norm in the Bargah of Sayyiduna Huzur Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala. But what you need to know is Huzur Ghase Pak radiallahu ta'ala said, and Jamil Qadri radiallahu ta'ala sums it up in a share. Muridi la takhaf kehkar tasalli di gulamo ko. Muridi la takhaf kehkar tasalli di gulamo ko. Qayamat tak rahe be khaf banda ghaf azam ka. Be in the be in the circle of Sheikh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala and he has guaranteed that my murid whether he is in the east or the west, when he needs me, I shall attend to him. Once a woman, once a woman was about to be abused by a man while she was on a journey. And she was a murida of Sheikh Abdul Qadir Jilani radiallahu anh. And she was hundreds of miles away from Huzur Sheikh Abdul Qadir Jilani on a journey. And she said at that time when she saw that this man's intention was evil, he said, Ya Sheikh Abdul Qadir Jilani, Um Dudni Aghithni, come to my aid, O Sheikh Abdul Qadir Jilani. Sayyiduna Ghose Pak radiallahu ta'ala at that time was performing ablution. And whilst he was performing ablution, he stopped. And he took one of his shoes, one of his Na'lain, Mubarak, Sharifa. He picked it up and he threw it in the air. And the Muridin that were there, they said, we never saw it come back. We never saw it come back. But that woman who later, after many, many months passed by, came, she said that at one time I was about to be attacked by an evil man and I shouted the, for the help of my sheikh and my sheikh sent his shoe and his shoe came from the sky and it struck the head of this man so many times that this man died. This man died before me. And then she brought that shoe back to Baghdad. This was Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala. And there is a hadith, there is a narration that Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala's azmat was so much that if someone would say his name without wudu, then that person used to pass out. That is how much honor and respect Allah had given him. Until Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam came in his dream once and said, Ki Abdul Qadir, when someone takes my name without wudu, I do not do that. When someone takes the name of Allah, this doesn't happen. Show mercy to the people. And Huzur Ghase Pak radiallahu ta'ala began to cry. And he used to say that it is not because of me, it is the way Allah subhanahu wa ta'ala wants. And after that, this was taken away. Now people can say the name of Huzur Ghase Pak yet not be in wuzu and be fine. But seek the help of Huzur Ghase Pak and he will come to your aid. And remember one thing. It wouldn't be beneficial. It is without doubt beneficial what I have said. But it wouldn't be beneficial if I did not mention that Sayyiduna Sheikh Abdul Qadir Jilani was a man who taught people in his own actions that don't ever lie, always speak the truth. You know when he was 18, when he set off on that journey, remember the robbers came and they asked him, okay, do you have anything? And you know the Sharia says that if your wealth or your belongings are to be taken away from you zulman unrightfully wrongfully then you are permitted to lie to protect your own belongings jhoot bolna to lie to save your own belongings from being stolen chor se bachane ke liye zulm se koi aap se le raha hai to aap us waqt jhoot bol sakte hai jaiz hai but even at that time, Huzur Ghase Pak radiallahu ta'ala chose to follow Azima. Yani he chose to follow the better, the better and the more rewarding and he refused to lie. And the ulama-i kiram say that one of the first teachings in the Qadri Silsila 
is always speak the truth. Now ponder over your lives, how many times do you lie? Do you lie when you go to work, when you're late? Do you lie when you need to claim insurance for your phone, mobile phone? Do you lie? When it was purposely damaged, do you say that it was accidental? Do you lie when you're claiming for your car insurance? Do you lie when you're claiming for personal injury? Do you lie to your parents? Do you lie in many matters or do you not lie? If you are a Qadri and a follower of Sheikh Abdul Qadir Jilani, you must know that you must never ever lie. You must always speak the truth. A sign of a Muslim is that he always speaks the truth. That them benefits from the government are no, no benefit at all to you if you are lying to gain them. That money that you receive from an insurance claim, if you are lying to gain it, there is no benefit in that wealth. Always speak the truth. That is a true Qadri. That is a true Qadri follower of Sayyiduna Sheikh Abdul Qadir Jilani radiallahu anh. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all the tawfiq to follow the sharia, to follow the sunan of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And may Allah subhanahu wa ta'ala rise us all on the day of judgment in the giroh, in the group of Sayyiduna Sheikh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala. Yeah, I did want to. I do apologize that I have taken so much time. But I did want to say that Huzur Ghase Paak radiallahu ta'ala followed the Hanbali Madhab. And Sayyiduna Sheikh Abdul Qadir Jilani is uh, the ulama ba ittifaq, yani with agreement, right, that Huzur Ghase Paak was a mujtahid mutlaq. Yani he could derive his own rulings from the Quran and Hadith. He did not need to follow an Imam. But Imam Ahmad bin Hanbal radiallahu ta'ala came in his dream and said that, Oh, Abdul Qadir, the followers of the Hanbali Madhab have decreased. And the following of the Hanbali Madhab needs a great scholar who can spread that knowledge of the Hanbali Madhab. Therefore, I request that you follow the Hanbali Madhab. And so Sayyiduna Sheikh Abdul Qadir Jilani, all his life, lived as an Hanbali. And according to Imam Ahmad bin Hanbal, the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ke man taraka salatan, not taraka salata, man taraka salatan, ek namaz bi, even one namaz. He who leaves one namaz, muta'ammidan, on purpose, without a valid reason, without a valid reason, faqad kafar, he has become a kafir. This is a hadith. Huzur Imam Azam Abu Hanifa radiallahu anh says that he a faqad kafar means he is ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala. He has been ungrateful. Allah has given him everything. Everything he has is given by Allah and he is ungrateful. He is unthankful that he does not worship me. So kufr yani kufran ni'ma. But Imam Ahmad bin Hanbal, he says that he a faqad kafar means he has left Islam. He has rejected Islam. He has become a kafir. And Huzur Ghase Paak followed the Hanbali Madhab. So those Murideen of Ghase Paak radiallahu ta'ala an, who claim to be Qadri, should they be doing something that would make them a kafir in the Hanbali Madhab? Of course not. You must, must always perform your salah. Namaz is the imadud deen. It is the pillar of Islam. He who... Man taraka imad ad deen he who leaves his namaz has destroyed Islam. He has helped to destroy Islam. Because the building stands on the pillars. And if you break the pillars, you are destroying that building. And the building is Islam. And the pillar is namaz, one of the pillars. And if you are missing your namaz, you are supporting the cause of destroying Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all the tawfiq to perform every salah in its time. Not only the farz namaz. But may Allah make us six times namazi. So we pray tahajjud as well. Seven times namazi. So we pray the namaz e ishraq as well. So that we pray the namaz e chast as well. May we become a nine time namazi. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all and all our family members the tawfiq to be obedient to Allah and the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum. MashaAllah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Ki Allah Tabarakallah, Tabarakallah, ki rahmata ki baris ho rahi thi, rahmata Allah ki baris ho rahi hai, ho rahi thi, kya ho rahi hai? Subhanallah.
پوری فضا جو ہے وہ بالکل الحمد اللہ تبارک و تعالی ہمارے مہمان خصوصی مفتی زاہد حسین القادری مدز اللہ العلی کی علم و عمل عمر اولاد میں عزت اور عظمت میں اللہ تبارک و تعالی بے پایا رحمت اور برکت عطا ایسے علماؤں کی آج ہمیں ضرورت ہے اس زمانے کے اندر اس دور کے اندر ابھی آپ کی تشریف لانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا اللہ تبارک و تعالی ایسے علماء اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے اور ایسے علماؤں کے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے ان عمل میں برکت عطا فرمائے ہم مشکور ہیں آپ کا الحمد للہ کہ آپ اتنے دور سے پریشتن سے جو ہے اتنی ٹھنڈی کے اندر جب کہ ہمیں وارننگ دی گئی ہے ٹی وی کے اوپر کہ اگر ایمرجنسی نہیں ہے اگر باہر نہ نکلے مگر الحمد للہ پھر بھی یہ مجاہدیں مجاہدین جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی قسم کی پرواہ نہیں کرتے وہ جو ہے اپنے گھر سے بسم اللہ توکل تو اللہ کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مزید ان کو برکت عطا فرمائے اب ہم جو ہمارا پروگرام جو ہے وہ آپ سن لیں ختم قادریہ کا ہمارا پروگرام تھا مگر چونکہ ہماری انتظامیہ جو ہے وہ آپ کے ٹائم کی بڑی بڑا خیال کرتی ہے کام پر بھی جانا ہوتا ہے لوگوں کو تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں کام سے آئے ہوئے ہوئے اس لیے اب خاط ختم قادریہ جو ہے وہ ابھی نہیں پڑھتے ہیں صرف جو ہے صلاۃ وسلام کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں اور دعا کے بعد حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد غلاف پاک کی ہم زیارت یہاں کریں گے مگر جو حضرات زیارت کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ زیارت کر لیں اور جو زیارت بعد میں کرنا چاہتے ہیں بھوکے ہیں یا بھوک لگی ہوئی ہے ڈائبٹیس والے بھی ہے میری طرح کی تو وہ لنگر آپ کے لیے تیار ہے آپ دعا کے بعد انشاءاللہ لنگر کے لیے انشاءاللہ چلے جائیں گے حضرت دعا فرمائیں گے
تشریف رکھی ماشاء اللہ ہمارے یوسف بھائی جنور والا کی فیملی کی طرف سے مسجد کو سو پاؤن عطا فرمائے گئے ہیں ایک مسلم بھائی کی طرف سے بھی دس پاؤن مسجد کو عطا کیے گئے ہیں اور ہمارے حاجی یعقوب کریم صاحب کی طرف سے ایک قرآن پاک جو ہے وہ ختم کر کے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا ہے دیا ہے اور میں ہمارے مفتی صاحب مہمان خصوص ہمارے جو ہیں ان کو میں یہ اسپیکر مائک دیتا ہوں تاکہ حضرت دعا فرمائیں گے اور یہ جو عطیا دیا گیا ہے اور ایک قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہے اسے بھی آپ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه بارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم اسم اهتل باك من قرآن شريف پڑھا گیا ابتداء میں رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی تعریف میں ناتے پڑھی گئی تیری حمد بیان ہوئی یا اللہ الرحمن یا رحیم تیرے محبوبین کا ذکر ہوا سیدنا حضور باس پاک کا ذکر خیر ہوا یا اللہ یا رحمن یا رحیم جن صاحب نے پورا قرآن شریف کا ختم شریف پیش کیا ہے اور یا اللہ یا رحمن یا رحیم کئی لوگوں نے ہر طرح سے اس محفل پاک اور اس محفل کے انتظام میں یا اللہ یا رحمن یا رحیم بدنی محنت کی ہے کچھ لوگوں نے مالی محنت کی ہے یا اللہ یا رحمن یا رحیم اور جو کھانا پینا معقولات مشروبات مہیا ہوئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان سب چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم لوگوں نے پکا ارادہ ختم قادریہ شریف کا کیا تھا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اگرچہ ہم لوگوں نے نہیں کیا انما العمال و بنیات کے اعتماد سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب لوگوں کو ختم قادریہ کا بھی ثواب عطا فرما اس کی فضیلت بھی ہم سب لوگوں کو عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان سب چیزوں کا ثواب سب سے پہلے رسول اکرم سرور کائنات شفیع مدلبین رحمت العالمین کی روح پر پیش کرتے قبول فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل منور پر خوب رحمت کاملہ کا نزول فرما مزید انوار و تجلیات کا نزول فرما اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کو بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان سب چیزوں کا ثواب تیرے تمام انبیاء کرام تمام رسول عظام تیرے تمام تیرے محبوب کے تمام صحابہ کرام ازواج متحرہ تمام اہل بیت عظام کے ارواح پر پیش کرتے قبول فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم تمام ائمہ تابعی اور ائمہ مجتہدین کے ارواح پر پیش کرتے قبول فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم تمام اولیاء کرام کی ارواح پر پیش کرتے قبول فرما تمام عباد صالحین کی ارواح پر پیش کرتے قبول فرما تمام سلاسل حقہ کے تمام مشایخ حقہ کی ارواح پر پیش کرتے قبول فرما خاص طور پر حضور سیدنا الشیخ الغوث العظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی روح پر پیش کرتے قبول فرما حضور غوث پاک کے مراتب کو مزید بلندی آتا فرما ان کے فیوز و برکات کو مزید عام فرما ان کی قبر منور پر خوب رحمت اور انوار و تجلیات کا نزول فرما اور ہم سب لوگوں کو وہاں کی زیارت اور حاضری کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کے گروہ میں ہم سب لوگوں کو قبول فرما قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم حضور غوث پاک کے صدقے میں ان سب چیزوں کا ثواب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی روح پر بھی پیش کرتے قبول فرما ان کے خان وعدے کے تمام بزرگوں کی ارواح پر پیش کرتے قبول فرما ان کے پیر و مرشد کے خان وعدہ برکاتیہ کے تمام سادہ تیزان کی ارواح پر پیش کرتے قبول فرما تمام سلاسل حقہ کے تمام مشایخ حقہ سادہ تیزام اہل بیت تیزام کی ارواح پر پیش کرتے قبول فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس مشید میں جتنے بھی حضرات حاضر ہیں ہم سب کے یا اللہ رحمان یا رحیم جو بھی دوست احباب رشتہ دار متعلقین اس دنیا سے وفات پا چکے ان سب کی ارواح پر بھی ان سب چیزوں کا ثواب پیش کرتے قبول فرما حضور غوث پاک کے صدقے میں ان سب کو اپنی قبروں میں آرام عطا فرما ان سب کو اپنی قبروں میں جنت کا رزق جنت کا لباس جنت کی ہوا جنت کی خوشبو عطا فرما یا اللہ رحمان یا رحیم ان سب کو اپنی قبروں میں قیامت تک آرام عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم جتنے حاضرین ہیں ہم سب کے دلوں میں جو کوئی پریشانیاں ہیں جو کوئی دشواریہ ہے یا اللہ رحمان یا رحیم تو جانتا ہے حضور سیدنا غوث پاک کے صدقے میں ان سب کو دور فرما سب پریشانیوں کو 
دور فرما اور سب مشکلوں کو آسان فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم حضور غوث پاک کے صدقے میں ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما ہم سب کے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت فرما ہمیں اس دنیا میں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم جب تو ہمیں موت عطا کرے تو یا اللہ ایمان کی حالت میں موت عطا فرما اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے مسلک پر قائم اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم شریعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما فرائض اور واجبات کو ان کے اوقات میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار اور متی و فرما بردار یا اللہ رحمان یا رحیم جن کو اولاد نہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما یا اللہ رحمان یا رحیم جن لوگوں کو رشتوں کی تلاش ہے یا اللہ انہیں مناسب رشتے عطا فرما موافق رشتے عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو جانتا ہے ہم سب لوگوں کے دلوں میں کیا خواہشات ہے کیا تمنائے ہیں کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے یا اللہ رحمان یا رحیم جو ہمارے حق میں بہتر ہو تو عطا فرما کرم فرما حضور غوث سے پاک کے صدقے میں عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس مسجد کا بول بالا فرما اس مسجد کو آبادی عطا فرما مزید آبادی عطا فرما مزید آبادی عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس مسجد کے ممبران کو پانچ وقت کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس مسجد والوں کو خوب برکت عطا فرما سب کے رزق اور روزی میں خوب برکت عطا فرما یا اللہ رحمان یا رحیم اس مسجد کے ائمہ کرام جو یہاں ہیں جو انڈیا میں ہیں ان سب کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرما ان سب کے رزق اور روزی میں خوب برکت عطا فرما یا اللہ رحمان یا رحیم ان سب کی نیک اور جائز تمنا پوری فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب پہ حق کو واضح فرما اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما باطل کو واضح فرما اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما آخرت میں بھلائی عطا فرما عذاب قبر سے محفوظ فرما قیامت کے دن غوث پاک کے گروہ میں اٹھا اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اللہ ربنا تقبل منا ان کنت سمی علیم و تب علینا ان کنت تواب الرحیم اللہ ربنا عز الاسلام والمسلم اللہم ربنا عز الاسلام والمسلمین اللہم ربنا عز الاسلام والمسلمین اللہم ربنا قمنا على مذہب اہل السنت والجماعہ فیدہ توفیتنا فتوفنا علیہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ربی و مولانا محمد اللہ علیہ وسلم ومن بعلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين